我走。你凭什么带他走？你凭什么这么问我？我不会跟你走的。你听见了？他自愿跟我在一起。你以为你是谁？今天晚上他是我的，你休想带他走。把你的脏手从他身上拿出来。怎么样？这让你很不爽吗？我就是要你很不爽啊！你能怎么样呢？你能怎么样呢？这！啊！这！徐然，别打了，徐然！徐然，你别打了，你别打，我跟你走还不行吗？上车！你答应我，答应我不打了。我今天只不过是给你个小小的教训。吃点东西吧，折腾了这么久，一定饿了。来，冷。什么冷？招了，再拿去热了。你是徐然吗？我是啊。你不是徐然。你说不是，那就不是吧。我恨徐然。我知道。我真想背叛他，报复他。对不起。可是我做不到。我一想到，他也遭遇过背叛。下不了那狠心，我唯一能做的就是跟他不喜欢的人谈恋爱。你说徐然知道了，他会为了我？有一点点心疼吗？他不值得你这么做。那你呢？你心疼吗？疼吗？跟心里的感觉是一样的吗？徐然，对不起，我不应该逼你的，是我不好，我不应该打扰你的生活。这毕竟是我一个人的爱情，跟你没关系的。我发誓，以后好好的工作，不打扰你的生活，啊，就像以前的我一样。告诉你，冯氏集团始终是你一个人的。你是冯修文唯一的孩子，我只不过是他们抱养的孤儿。你说什么？我连我自己的亲生父母是谁，我多大了，我姓什么，我什么都不知道。
，也许这一切永远都是谜。不过还好，我知道你不是我哥哥。菲菲，我想告诉你，其实不管是在过去，还是在现在。我一直都很心疼，因为我给不了你幸福。对不起你回来了，这么晚你怎么还不睡啊？是在等我吗？嗯，没有了，公司加班。哦，那我去帮你煮碗面吧。哎，不用不用，哎，不用不用不用，我来吧，我来吧，我来给你煮。没关系，反正都已经煮一晚上了。你是给徐然煮的？是冯路飞。今天晚上，他去桥上差点掉下来，我跟徐然费了好大劲，才把他接了下来。这些人真是，一点不顾别人的感受。你也是，老是跟着徐然后面，任劳任怨。也许人家根本不在乎你啊。你这样做值得吗？我看到徐然跟冯路飞在一起，我心里很难过。可是我能又能做什么？冯路飞比我可怜，他比我更需要徐然。我已经没有指望了。王子到最后还是会娶公主。美人鱼的下场就只会变成泡沫，天亮就没了少林啊，你在搞什么呢？我是不是传给你一个当红女主播跟她先生分手，然后她爆哭的视频？有没有？有，对不对？那你怎么会把她换上一个花花草草、猫猫狗狗的视频呢？我觉得这个不错，你看，这个趴在草丛上的他、啊，你看我，你看我，螳螂个屁呀、啊！跟你讲，那个螳螂的那个刀应该是把你的头砍掉哎！我现在问你一个非常简单的问题哦，当红的女主播还有螳螂，你会看谁？螳螂，你变态！你已经不是我们主编了，干嘛还要骂我们？我告诉你，赵宁啊，蠢货到哪里我就骂到哪里哦。你看我，你看我，蠢货，蠢货，蠢货！我为什么要听你的？为什么要听你的
，你不听可以啊，你不听现在就可以辞职。但是我看准你了，你不会辞职，因为你舍不得当鸡鸡，对不对？找你啊！你听我的啦，我年纪还是比你大一点，赚钱才是王道啊！你有了钱之后，你就有了汤七七，你就好好的工作了。我对公司哦是非常有规划的，徐然算什么？你就是将来的巴菲特哦！以后徐然要请你吃饭，他必须要花千万美金才可以请你吃顿饭，你了吗？为你好哎，这些八零后。先生，您是哪位？见冯总是需要预约的。我哪位？我是贵公司现在最大的客户 ，V 公司的江东，我不需要预约，让他进来吧。你为什么不接电话？我不想接。你是不是忘了一些事情啊？需不需要我提醒你？江总，想要融入我们的圈子，就要知道游戏规则。我们有一种特权，就是随时可以忘记一些事情，也可以随时甩手走人。看来你击败那个傻丫头，成为徐然的怀抱了。啊。这跟徐然没关系，请便吧。可是甲方有话要说，我现在以甲方的身份告诉你，我们非常不满意你们最近提出来的广告企划创意，所以呢，我们要透过比稿的方式。决定谁跟我们合作青阳，只要你不做手脚，比稿我们也不怕。让我告诉你一个故事，你记不记得我之前带你去看过的那个街区？在那个时候，有一户有钱人家也住在我们那个街区，横行霸道，没有人敢惹他们。不过我们会在暗地里拿着牙签。叼着口香糖塞住他们家的锁眼，再涂上一些胶水，连锁匠都打不开。没多久，他们就搬走了。谁受得了一个月换三十几次锁呢？所以你一定要记住，我们这种人，报复的方式，一定是暗地里来。谁叫你们太强大了？谢谢你送路飞回家。我希望你可以对他好一点，徐然。你知道我为什么跟路飞吵架吗？你为什么不早点告诉我？这段时间我一直在找你。冯先生找我有什么吩咐吗？你母亲她……你没有资格提我母亲。我知道你恨我，但是当年我确实是迫不得已才离开你母子俩的，因为我的家族需要我一个人去承担起来，这是男人应尽的责任。后来我去找过你们，可是你妈带着你搬走了。从此之后，我没有一天睡过安稳觉。真的，我对不起你，对不起你妈。我没有时间，也没有精力听你的忏悔。我再说一遍，不要提我妈，你没有资格。徐然，我知道现在说什么都没用，错是我犯下的，我自己承担。但是我想知道，有什么可以补偿的吗？你觉得你可以补偿我吗？是我知。
知道，但是凭我这么大一个风势帝国，你笑什么？又是风势帝国？你觉得我学员是想从你这儿得到父爱，还是名分？你以为所有的一切都可以用钱来补偿吗？我告诉你，我徐然不是打感情牌的人，我也不在乎钱。你是不是我的父亲，我无所谓。但是你真的害了我母亲一辈子。如果你真的想补偿我，我倒是很希望你可以想一个办法，把我身体里的血都抽出来，我想还给你。你看，你姓冯，我姓徐。你在我面前什么都不是啊今天坐在这里啊？谁规定我必须要坐在那儿的？那天晚上你一句话都没说就走了，没事吧？其实我跟冯路飞不是你想的那样，我们把心里的结都打开了。他跟我说，其实你不需要跟我解释的。我是真心为你们高兴。冯路飞是一个好女孩，你应该好好对她的。我还有事儿，我先走了，拜拜。琪琪。是电话诈骗吧？你怎么知道？我看你跟外界唯一沟通的管道就是电话。他让我把银行卡汇到他手机上，我我怎么知道他是骗子呀？再说，骗子脑门上也没说他是骗子。你把那骗子的卡号给我。有本事你抓个小偷给我看看。怎么回事？你不是那个滑滑板的警察吗？我我我就是就是想看看你，不报案怎么拍你啊？怎么了？说。警察大哥，我有情况跟你反映。你不会也是来看我的吧？喂，你。猫儿胡同有人自杀了，赶紧去支援。这绝对不是来看我的。不好了，他要跳了。他跑是来不及了，我先去偷偷时间。我现在理解那些报警案的姑娘了，瞎说什么呀？还不赶紧去救人？让让让让！哎，不好意思，借过一下，借过一下啊，借过借过，你借过一下，借过借过。
。哎，等一下，还有什么好等的？你死都不怕，等一下有什么好怕的？可是无论我再怎么等，我老婆都不会回来了。你老婆怎么了？她跟别人跑了。你们别过来！你们过来，我我就跳下去。那你跳下来吧，跳下来就成全他们了。你老婆高兴，勾引他的人更高兴，他们无忧无虑生活在一起。你满意了没有？我跟你说，只要你还在，你还可以告他重婚罪嘛？怎么这么想不开呢？对呀，我一个人在这要死要活的。让他在那逍遥快活，不行，我不死了，我要杀了这个贱人！我跟你说，有话可以好好说嘛，咱们人民警察都是你的亲人啊！带走。这个、我决定把这段视频放到网上去。我们已经三天没睡觉了，策划案基本成型。我看我们休息一下吧，然后一鼓作气完成我们作品。其实青阳就是时尚和科技的结合，我觉得在我们案子当中可以体现这一点。你想什么呢？我觉得我们这个案子还缺少一些亮点。这是现阶段我们最好的水平了。你压力太大，休息一下吧。去哪儿了？不好好休息。啊，出去转一圈。发一中午呆了我有主意了，就用它做一个和青阳产品有关的超人计划。那之前的呢，都不要了，全部推翻。现在唯一的问题是，微笑还不够火。你的意思是，这个计划要实现，微笑就要先火起来，用继承事实来撼动江东。你是他的女朋友，又掌握着媒体资源，是最合适的人选
？什么超人计划？什么超人？我才不要了！为什么？我是一名警察，我今天下午才刚刚受到我们领导表扬。你要一个警察去担任什么超人的？你不是存心要让我丢掉饭碗吗？你要知道，如果你不当这个超人。那就意味着这个计划就搁浅了，我们根本就拿不下青阳这个单子，我的饭碗一样会丢掉的。你还是没变，在你跟我的饭碗之间，你依然会选择先丢掉我的饭碗。你是我的男友，在工作上为我做出一些牺牲有什么不应该吗？还是那个问题。你下意识的认为骗警的工作不重要，起码没有你的工作重要。是因为我赚的钱没有你多。那好，我们做一个假设，如果我们两个组建一个家庭，那对于家庭成员的贡献来讲，这是肯定的。如果你失业了，我可以养你；那我失业，你养得起我吗？所以你要顾全大局，不要那么自私，好不好？自私的是你吧？我对我的人生有设定，就是当一名优秀的警察。我当不了福尔摩斯，我可以当华生，但我绝不会去当什么超人，还得靠一个女人养。我想跟你谈件事情，借钱可以，借人免谈。我的观点已经跟叶柔说过了，我对那什么超人计划的没兴趣。我请产了。哎，徐然不是给我们介绍了一些风头，结果怎么样？见过了，可是他们的要求全部都是点击率。真的没有错吗？点击率就是网站的正身法宝啊！我觉得我跟投资商的想法是不谋而合，我就是一个经商的奇才，但是。我怎么会摊上你们这两个笨蛋呢？你们活活的把我挡在发财的道路上，就好像是下午六点北京东三环的车子，让我动弹不得。崔大饼，到底谁是老板啊？没有错，你是老板。但是你知不知道，我可以帮老板赚钱呢、啊？你们两个八零后，为什么就是不听我的嘛？我真的是满脑子的高招哎！我觉得我就是英雄无用武之地，我怎么会瘫在这样的网站上面呢？你的那些高招，说穿了就是三个字：撒狗血。我做网站的目的并不是为了撒狗血，我不要我的网站变得狗血淋漓。唐七七，我崔大兵，我崔大兵活了大半辈子。我算是看透了。如果底线可以换钱的话，那我问你，我们为什么要底线？要底线，我们是为了做人的。我一直觉得做人是要有底线的。我做网站不是为了迎合市场，是为了要引导市场。你好厉害，唐机器，你真的好厉害哦。你知不知道你这样真的好厉害哦？你这样下去，我跟你讲，市场还没有看到你的网站就完蛋了。我崔大兵，我崔大兵怎么会摊上你们两个八零后？难道我崔大兵这辈子注定是要失败？
，我要跟你们终止合作。如果合作要拿底线来做代价，终止就终止。我作为大股东之一，我一定要站在汤七七这边。这个事情就这么定了，资金方面我会再想办法。我是欠你们两个的。今天我跟崔大平吵架了，大吵了一架，而且这是我第一次吵赢了他。嗯，不过准确来讲。好像也没有赢，因为我们的公司就要倒闭了。这个视频也许是我上传的最后一个视频。微笑，你是我的收官之作哦。不求天长地久，但求曾经拥有。如果梦工厂真的就这样结束了，我也不会后悔。就好像我喜欢他一样。我也永远不会后悔，大概梦想就是这个样子的吧。当他离你很遥远的时候，看不清真面目，你可以闭着眼睛向前走。可是当他和你的距离近在咫尺的时候，你却发现，你根本就摸不到他。老样子，怎么了？今天的蛋糕不好吃啊？梦工厂又要破产了。你怎么一点都不意外啊？你说我是不是真的错了呀？你指什么？如果我像崔大饼说的，只要我愿意去做那些乱撒狗血、耸人听闻的东西，或许梦工厂就会火了。我在想，是不是我太固执了？我觉得你没错。因为往往成功者都是固执的，是吗？失败者也是。以我的经验呢，一个人想要在这个世界上成功，支撑他的除了两条腿以外，就是他做事的原则。如果一个人连原则都没有，那他就只能随波逐流。就算他成功了，也是成就了别人，而不是他自己。那。你的意思是，你是在赞美我吗？你猜。谢谢。这么开心啊？可不可以把他借我开心一下？请便。走吧。原来你说的开心，就是找我来谈工作之前请我喝杯咖啡啊？对啊。那你的要求太低了。怎么会呢？好喝吗？好吧，我收回刚才那句话。方总，徐总好。有什么事儿吗？我不想看。
是因为卫校吗？很抱歉，我没法完成好自己的工作。我知道，这不是你的能力问题，请不要把工作和感情混为一谈。就是因为我做不到这一点，所以我才辞职的。聂柔，你完了。我怎么了？我真没想到，叶柔会为了一个男人放弃自己的事业。你真是让我刮目相看。要不要尝尝冯总煮的咖啡，让自己清醒一下？不用。哎，不过话说回来。超人计划该怎么办？叶柔能为了他这样做，那你怎么知道微笑就不能呢？只要那份爱还在，两个人心中彼此有对方，一切都有可能。明天有时间吗？什么事啊？冯修文有请。建立肢体回应，李雪，唐七七啊，你比白蚁还要厉害，一个月，只花一个月的时间哦，你可以把将来市值上亿的公司整个都给毁了，我真的太佩服你了，我告诉你啊，你一定啊是上辈子我杀的一头猪了，这辈子来跟我报仇。什么？我的梦想全毁了啦！什么纳斯达指数啊，什么地中海游艇，我全都泡汤了。老大，你也少说两句，现在大家心情都不好。心情不好？我这样说你怎样？我告你了，你是最没有出息的。我告诉你，我不但要骂你，我还要骂他，你怎样？我现在就骂他给你看了。唐七七哦。起来啊！你起来，起来啊！你看着我，啊，唐七七，你以为你不说话我就可以不骂你了是不是？哎，我四十岁嘞，四十岁嘞，我抛下妻子哎，我带着所有财产来帮你干活，结果呢，什么都没嘞！我的天哪啊,啊！警察生涯全被你毁了，嗯，我受不了你们了，受不了了。最近在网上出现的神秘超人身份已经大白天下，微笑男二十六岁，职业某派出所片警，关键词超人。之前在网上曝光的解救自杀者的视频，在短短几个小时之内又引发了新一轮的热议。关于他的视频点击量以几何增长的方式在上升，百度贴吧粉丝又一次暴涨，有人冒名在微博上为他建立了官网，一天之内的关注粉丝已经超过了六位数，微笑无疑已经成为了继犀利哥小岳岳之后最红的网络红人。真是柳暗花明又一村啊，七七。我我们有救了，我们又活过来了！太好了，太好了，太好了！哎，赶紧收拾东西，放回去啊！三个人呢？你想怎样啊？啊？帮忙啊！赶紧的啊！ OK， 行吧。都是些家常小菜。你们多吃点，啊！您不是在提醒，这顿饭叫一家团聚吧
，归根到底，你还是幸福吗？那可不一定。既然没有血缘关系，姓什么都可以。姓赵，赵路飞也挺好听的。虽然没有血缘关系，但是你我的父女关系是永远没法改变的。你放心，最终我都会给你的。你凭什么知道我就一定会接受？我从来没稀罕过你一分钱。虽然我曾经抛弃过你们母子俩，但是你身上流的是我的血，你的基因是无法改变的。因为你们这样做，就能打击得了我吗？其实我们两个什么都不用做，就足以打击你了。什么意思啊？因为我们两个，谁都不会成为你的继承人。你们别忘了，除了你们俩之外，我就不信冯家找出第三个继承人。没错，盯着你冯家财产的人是不少，可有几个是你的至亲呢微笑。你呀、啊，是不是以为我不上网、不看新闻？是不是以为你可以永远瞒下去？是不是以为我这土老猫什么都不懂？啊，是不是？真不是。报告教导员，其实我也在想，差不多这两天你也应该会看到那些东西。嗯、算了算了，你还算老实。你作为一个警察，净弄些不着调、不靠谱的事儿，还弄到网络上去了。哎，你说，这人民群众会怎么看我们呀？你简直儿戏！你，教导员，我错了，我真错了。我真的不是故意的，我知道站。站好了。我真不知道怎么回事，我没拍过。这个呀，是我女儿从网络上荡下来的。网络红人啊，魏晓同志，签名吧。哦。江东现在就像一条挣脱了绳索的恶狗，逮谁咬谁。这个长时间在你的阴影底下所造成的，不能全部怪我。如果你一开始就能好好把它拴着，它也不会到处乱跑，变成一条恶狗。你能说这不是你的责任吗？好，那交给我吧。我们的老板是 SVC 集团第四任继承人，并且呢，我们的老板是世界十大 business angel 之一。哎，什么什么 angel？ 这样啊，天使投资人 ，SVC 超级投资风险公司。啊，跟我们唐总啊的聊聊。我们资金的。主要来源包括保险公司、私人商业银行、私人投资银行，以及跨国地产公司，还有一些教育基金。当然了，还有我们老板个人以及家族的产业，等等了。
，那请问，你们是想怎么合作呢？啊，我们 SVC 一般喜欢投资一些具有创业前期的、具有潜力的一些项目，所以我们决定分三个阶段对你们梦工厂进行独家大量资金的投入。投资的时间是三年。投资的方式是股权投资，我们拥有你们百分之三十的股权，但是我们不需要控股权，并且不需要你们任何的抵押以及担保。二十万。是万吗？是欧元。啊！啊！苏万，苏万，我当初是苏万。姐姐，你说话小声点行不行？我现在已经是百万富翁了。风头来找你了。哎呦，怎么就没有你不知道的事情啊？你也太聪明了吧。那我可得恭喜你。哎，晚上我请客，我们狂搓一顿。哎，今天晚上不行，我还有工作。可是工作再忙，也总得吃饭吧？要不这样吧，下次，下次我请你，好不好？吧，那就只好下次了。一会儿我还要开会，我先挂了。嗯，拜拜。
。你以为你拥有过主动权吗？在我手里，你只是一颗棋子。徐然也是，只不过你比他更缺乏价值。目前市面上影响力最大的是这本，这本，这本。他们的态度怎么样？杂志方面表示非常感兴趣，而且都很想要找微笑做独家封面专访。那说明他的影响力还可以，现在就差一个定位和商业操作。没错。可是。可是微笑那边有麻烦是吗？其实策划的部分我没有问题，但至于劝说，就不要找我了。我明白，其实最后决定权还是在江东手上，我们有可能做什么都是没用的。但是不管最后能不能成功，我都不会怪你的。谢谢。微笑已经被停职了。我知道这件事儿不全怪他，他是个好警察。可是他现在在派出所的工作已经无法正常进行了，所以我们只能做出这个决定。我先去派出所了。你到底想要怎么样？就是为你那个破计划，我告诉你，就算我失业，我饿死，我也不干。我同意。对不起啊，害你停职了。我知道你心里很难过。你饿不饿？我去弄吃的。我接个电话。那我们先走了。
。喂。江东已经失控了。什么意思？他昨天差点掐死我，他是我培养的，他现在已经不受我控制了。改造一个人不是你们合同联盟惯用的手段吗？你应该有点耐心。你什么时候履行你的诺言？我可以向你提供合纵联盟的核心机密。合纵联盟正和我们预料的一样，在大量的买进股票。这个时候，我们一定要把股价抬高，让他们觉得是有人在和他们竞争股权。放心吧，你的钱只会越来越多。你别说我没提醒你啊，江东接下来会对你做出一系列的攻击。我等了很久了。这个计划根本就是个闹剧。无论是主题风格，还是引起的社会效应，都跟青阳的市场形象定位不符。这只是你个人的意见吧？没有错，是我的个人意见。可是我的个人意见，也是董事会重要的参考依据。我的个人意见，决定了品牌的未来。所以很抱歉，你们的计划我不能。爸，我想用一笔钱。可以。您都不问用多少吗？多少都可以。那，您一定有一个条件。你让徐然自己来找我吧。我就知道这件事不会有这么顺利。现在说这些也没用了，接下来我们该怎么办？你刚才去找冯秀文的时候，我已经想到了一个办法。只要具备两个人，就可以让潮人计划起死回生。哪两个人？这两个人我交给你来负责，李志辉和微笑。还好你没问要阿凡达。告诉你，这件事千万别忘了。你问我就哎，你不能记得，我告诉你重了。记得了啊。好，再见啊。好。哎，不是让你在家待着吗？你天天到这儿来干嘛呀？单位要查看我，我来这里不是更好查看吗？赵导员，小蔡他们刚才去哪出警啊？我跟你说。孙老头真不是好对付。哎呀，你啊，他真的要用很特殊的方法。管好你自己，我懒得理你啊。赵老爷，你好歹有点工作嘛，我。
。哎，李牧和王强呢？不知道。强在胡同口跟人打起来了，上上上，快帮忙，上上上上上，快点，哎，哎哎哎，你干嘛呢？啊，都给我回来！哎，别急，住手！住手！住手！住手！打架是吧？打群架啊！你管得着吗你？哎，说话这么冲！他先动手的，把帽子还我。为什么事儿？是帽子，一顶破帽子。你再给我说一遍！啊，哎，说话这么冲啊！什么事儿不能解决啊？打架可以解决问题吗？这帽子，这是要挺老啊，是你爸爸的吧？你管呢？嘿，我告诉你啊，我把你抓起来，你信不信？抓，抓吧，反正我还未满十八岁，没几天我就放出来了。不过下次再让我见到他们，非打得他们满脸桃花开。嘿，把帽子还我！你干嘛？啊！微笑，你怎么来了？微笑，没错，就是他，是那个网络传人。是微笑，真的是微笑，好帅啊！好帅啊！好帅！什么破超人呢、啊？有什么了不起的？怎么，不服啊？不服！我告诉你，我是警察。嗯，不就是进拘留所吗？我告诉你，我爸可在监狱关了七年了，没进去过，可不算是一条好汉。没有，这得感谢您跟组织一直以来对我的教育跟栽培。嗯，那好啊，以后啊，这帮孩子就交给你了，没问题。呃，教导员，那那个我，我的，你啊，今天也够累的，先回去吧。啊，我先回所里了。教导员慢走，明天上班别迟到啊。